we've been talking about concrete hollow blocks for quite some time. Pero alam mo ba na madami na ding iba't ibang klase ng blocks na pwedeng gamitin bukod sa hollow blocks? Kaya today, pag-usapan naman natin ang iba't ibang blocks na hindi pa common sa karamihan. Ito yung mga blocks na pwedeng gamitin bilang alternatibo sa nakasanayan na nating hollow blocks. Alright, let's go! And the very first on our list ay ang Smart Masonry or Smart Block na kilala din bilang self-aligning block dahil meron itong tinatawag na alignment key na nagli-link sa bawat blocks. So itong 100% recycled plastic that acts like a key ini-install dito sa provision sa bawat dulo at pinagdudugtong neto ang magkatabing blocks making sure na perfectly aligned ang mga blocks. Bukod pa dyan, meron din itong tang and groove sa top and bottom part ng block that makes it more easier to install yung mga susunod na layer ng blocks. Sinisiguro din ang tang and groove na ito na nasa tamang alignment ang mga blocks pagka-install. And that's why tinawag itong self-aligning block dahil sa ganitong feature, meron ito para ka nalang naglalaro o nagbubuo ng Lego blocks sa pag install Tulad ng hollow blocks, a smart block also comes in 3 different thickness. Merong 4, 6, at 8 inches. And also, meron din itong tatlong klase. The stretcher block para sa middle portion, the end block para sa mga dulo, and the corner block. Parehas lang na 0.4 meter ang haba at 0.2 meter ang taas ng smart block at hollow blocks. Kaya sa pag-estimate ng number of smart blocks, Magagamit mo pa din yung formula natin. Alamin mo lang yung area na lalagyan mo ng pader. For example, 5 meter by 3 meter. So that is equal to 15. Mumultiply mo lang sa 12.5. And bam, kuha mo na yung quantity ng smart block na kailangan mo. Unlike hollow blocks na required ang mortar every layer, sa smart block, no need. Dahil nakadesign na mortar less or hindi required ang mortar sa pag-install dito. Kaya mas mabilis din ang pag-install kumpara sa hollow blocks. Pagka-install ng 3 to 4 layer ng smart block, saka ito binubuhusan ng flowable mortar with up to 2 5 PSI design strength. When I say flowable mortar, mataas ang slump o water cement ratio ng halo para siguradong ma-fill in lahat ng cavity or butas ng mga blocks. Unlike hollow blocks na pwedeng stack band o running band ang pagkaka-install, sa smart block, stack band lang ang pwedeng way of installation. Dahil na din sa mga provisions like the alignment key at para sa mas effective na pagbubuhos. Pagdating sa reinforcement, since stack band ang pagkaka-install, it may require a vertical bar every block. And para sa horizontal bar, we may adapt yung every three layer. And another advantage by using smart block ay ang wall rendering o palitada. Dahil gumagamit lang ng product like this bilang pamalit sa cement plaster. And they call this a smart rendering. Dahil mas madali at mas mabilis kumpara sa nakasanayan na nating cement plaster. Ito yung mga actual test conducted para ma-check yung strength ng smart block. The hammer test. The sway test or bond test. So yeah, pwedeng-pwede mong i-consider ang smart block bilang alternative sa hollow blocks. Alright, etong susunod naman, I'm sure most are familiar na dito. Especially yung mga nakasubscribe din sa channel ni Sir Slater Young, who is the founder of the light block. Light block, or we can say lightweight concrete. Dahil more than 50% na mas magaang kumpara sa traditional na hollow blocks. And sa sobrang gaang ng light block, it can actually float into water. Light block is almost solid. Meron lang itong 1 or 2 holes which are provision para sa vertical reinforcement. And later, lalagyan din ito ng flowable mortar. Meron din itong tang and groove sa top and bottom part ng block. Kaya madali lang din ang pag-install. Gumagamit din ng adhesive bilang pandikit sa mga blocks that makes it 
two to three times faster kumpara sa Halo Blocks. Para ka lang din naglalaro ng Lego Blocks sa pag install According sa technical data ng Light Block, meron dalawang thickness na available. 4 inches and 6 inches. Mas mahaba at mas mataas ang Light Block kumpara sa Halo Block at Smart Block. Meron itong 0.5 meter na hapa at 0.25 meter na taas. Kaya sa pag-estimate ng light block, kung sa hollow block at smart block, minumultiply natin sa 12.5 yung area para makuha yung quantity ng blocks. Sa light block naman, mumultiply naman natin sa 8 dahil meron lang 8 pieces na light block per square meter. Pagdating naman sa electrical embedment o mga electrical pipe sa pader, super easy lang yan sa light block. Dahil madali lang ang pagkat o pagtrim ng block, you can simply use saw o legare para sa cutting and chisel para sa pagtrim without worrying na madami siyang block. So ito naman yung mga actual tests conducted for checking the strength of light block. It is a very high heat insulation. Malaking factor to para mas tipid ang electricity consumption ng isang bahay. And also very high ang fire resistant with up to 5 hours. Compare sa hollow blocks with only 2 hours of fire resistant. And also, checking for the load bearing capacity. And para naman sa plastering, very minimal lang din ang required ng kapal. It can be 6mm since even na yung surface ng light block. Unlike hollow blocks na kailangan makapal ang plaster dahil nagahabul ka ng alignment o pagkaskwala ng pader. According to Geyser Slater Young, using light block, is 20% cheaper kumpara sa traditional hollow blocks. With all these advantages, mula sa installation hanggang sa finishing, light block can be a very good choice bilang pamalit sa traditional hollow blocks. Alright! And yung uli sa list natin ng blocks ay ang autoclave aerated concrete o mas kilala sa tawag na AAC blocks. Sa lahat ng blocks na nauna, ang AAC block ang totally solid block. At ito ay super lightweight din. More than 50% na mas magaang kumpara sa hollow blocks. Kaya 3 times faster din itong ma-install. And unlike mga naunang blocks na may mga bakal or steel reinforcement, sa AAC blocks, dowels o kaya itong L-bracket o U-bracket na ginagamit para may fix ang pader sa poste o sa slab. Hindi din kailangan ng mortar para sa installation dahil adhesive din ang gamit para pandigit sa mga blocks. And pagdating sa wall rendering o palitada, kaunting pahid lang din ang skin coat ang kailangan dahil very even na ang surface ng AAC blocks. Para naman sa sizes ng AAC blocks, alright, let's take the sizes na available mula sa Stark and Philippines. So ito yung mga sizes ng standard block nila. And andito na din yung coverage area and coverage volume per order. So pwedeng ito na yung magiging basis mo pag nag-estimate ka ng AAC blocks na kailangan mo. Meron din silang jumbo blocks. Gataon na yung laki ng mga to. I think design ng mga sizes na to sa mga massive na project. Pero what's good is, manageable pa din ang mga ito sa installation since super lightweight ang AAC blocks. Para sa mga electrical embedment o mga water piping, gaya din ng light block, pwedeng pwede din itong gamitan ng lagare para sa cutting at ng chisel o pait para sa pag-trim ng blocks. Very good thermal insulation din ang AAC blocks na makakatulong para mas tipid ang electrical consumption ng isang bahay. Very high din ang fire resistant ng AAC blocks. It can be up to 4 hours kumpara sa hollow blocks na 2 hours. Alright! Kung gusto nyo i-check yung mga product na to and to know more about them, like Smart Masonry, lalagay ko yung link sa description below. Ganon din yung light block ni Sir Slater Young. Lalagay ko yung link ng YouTube channel ni Sir Slater. Subscribe na din kayo sa channel niya dahil sobrang daming helpful tips para sa mga nangarap magkabahay. Lalagay ko din yung link ng Stark and Philippines para naman sa AAC Blocks. Actually, madami pang blocks na gusto ko pang review 
Pero hanggang dito na lang muna tayo. And kung mapapansin mo, sinadya ko talagang hindi i-discuss yung mga disadvantages ng mga blocks na to. Dahil gusto kong ako mismo ang maka-experience, makagamit ng mga to sa project ko. Para mapakita ko sa inyo at mapag-usapan natin ng actual. And with that being said, I guess dito ko na din tatapusin itong video na to. Hanggang sa muli, kita tayo next week. Okay,